morgen allemaal. Ek is jammer, ek het een klompie gegroet vanmorgen nie, um, maar nou groet ek vir u. <laughs> so, ek sal graag miskien een bykie na die dienst net wil by die deur staan en daarom net een handruk gee, want ek het nou so, het is my so lekker om mense te groet voor die dienst, maar nou kom mens, nou, betek, ons het ons lekker stories wat ons vertel en, en allemaal wil pastoor net iets die story vertel. <laughs> Die Heere sê nie vanmorgen, ek wil hy, jy moet vanmorgen weet, dis nie ek wat hier is, wat jy moet na kom, kyk of luister nie, dis vanmorgen net God wat die omstandighede kan verander. En vanmorgen gaan jy so bykie, miskien rechtig uit die woord uit sien hoe belangrijk kerk is. Kerk, kerk is, ons, ons besef jy, dis Godse voertuig tot redding. En, en baie keer dink mens, ach, ons kan maar by die huis blij, ons kan maar kyk op die Skottel TV of wat ook al. Dat jy sal nooit ervaar wat jy in een dienst beleef nie, want dit is Godse voertuig, dit is Godse se manier om te werk met mense, en daarom wil ek hee dat jy harte sal oopmaak, ook vanmorgen, en, en sal sê, ek is, ek is bereid dat jy werk in my leven vandag, Heere, en ek is hier met de ontvankelijke hart. Is jy gereed daarvoor? Goed, ons gaan, uh, ons gaan een kort videokie, en dan gaan ek die dienst oop, en so net die kort videokie, gauw luister gauw, die kruisiging, en wat is daarna, is so belangrijk, die opstanding, nee, kom ons kyk gauw. But the story of Jesus doesn't end with his death. On the third day, after Jesus died and was buried, the followers of Jesus became eyewitnesses to the most important event in human history, the resurrection of Jesus Christ from the dead. At first, they were frightened. Then Jesus said, Why are you troubled? Why do you doubt? See my hands and my feet? Touch me and see that it is I, myself. Jesus did what only God can do. He led the way out of death into life. Jesus said, I am the resurrection and the life. Every person who believes in me even if he dies, will live. When Jesus conquered death, he proved that every claim the Bible makes about his identity as our God, our Creator, and our Savior is true. The truth of the resurrection is the reason Jesus alone can be trusted to rescue you from the power of sin and give you life after death. Dis is my broer en my sister, dis ook om ons kerk hou, dis ook om ons in die kerk is, nee, want God gee ons allemaal een kans, na die kruisiging, na dat hy gesterf het vir ons sondes, en ons ongerechtigheid, gee hy ons een kans, op die eeuwige lewe, omdat hy opgestaan het, gaan ons opstaan, so as jy sterf die dag, gaan jy lewe, tot in alle eeuwigheid, weet jy dit, sê ek jy amen, loof die heren, ons gaan, ons gaan hierdie dienst open vanmorgen, ons gaan die heren sy naam aanroep, en dan gaan ons God aanbid, want dit is, hoekom ons hier ook is, om God zijn naam groot te maken en om te eer. Kom ons staan voor die Heere vanmorgen. Dankie Heere Jezus, vir die wonderlijke geleentheid wat ons het vanmorgen, om so in die naam bij elkaar te kom. Dankie Heere, dat ons weet, U het vir ons die opstanding en die lewe gegeven. Jy het vir ons gesterf, Heere, maar dit het nie daar gestop nie, want jy moes opstaan, zodat so ons ook kan opstandingskrag hee, om enig op te staan, wanneer ons die dag hierdie lichaam sterf, om vir ewig by Jesus te wees, en saam met jy te regeer. En ons eer jy naam daarvoor, Heere, kerk, geef ek jy die Heere eer, ons eer jy, Heere, ons aanbid jy vir die opstandingskrag van Jesus Christus, wat vir ons ook gaan laat opstaan. En nou, Heere, ontvang ons lof, en ons aanbidding aan u, Heere. Ons bring dit uit ons harte vanmorgen. Ons wil u eer bring. U is waardig om aanbid te word. En die kerk sê Amen. Loof sy naam. Ons gaan die Heere sy naam groot maak. Ons gaan op die wacht vir die tiendes en offergaves aan die werk van die Heere. Kom ons geer die Heere eer. Amen. U gereed om die Heere te loof vanmorgen. Halleluja.
sâu bầy Áo kết trốn sâu bầy lây
Stop. 
Nie so bykie jy hande na God uitsteek bewaar het. Wil jy om nie net so bykie aanraak nie. Wil jy net toelaat dat hy jy so bykie aanraak nie. In the presence of Jehovah, God Almighty, ons het die voorrecht vanmorgen om in sy teenwoordigheid te wees. Hy is hier om jou leven aan te raak. Hy is hier om vanmorgen aan jou te raak. Aan jou hart te raak vanmorgen. En dan dink baie mense net, ach, is net nog een dienst, is net nog een ou kerk by, by inkomstie. Dis die teenwoordigheid van die levende God. Jy het die voorrecht om hom te raak vanmorgen. is begeerig vanmorgen om te sien hoe jou man bid. Die engele kyk vanmorgen. Is jy dankbaar omdat hy jou gered het? Is jy dankbaar dat hy vanmorgen dat hy sy leven vir jou gegeen, dat hy opgestaan het? Ons moet opgewonde wees vanmorgen oor die wonderlijke God wat ons aanbid. And his presence is here. Halleluja. 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 Bid, bid bykie daar in die geest bid so bykie in die taal, wanneer as jy kan daar, bid so bykie in die geest, ribo shen naraba saban, naraba baba hentu, iki shek en tolo, naraba shentu, the spirit of the Lord is in this place, God almighty, 
we love you. We love your presence. Ons begeer die eerlijkheid, Heere. Ons begeer die eerlijkheid, Heere. Ons begeer dat die sal neerdaal met die eerlijkheid, Heere. Let your glory fill this place. Let your glory fill this house. That your people will never be the same again, Heere. Dat hulle nie sal verlaat hier die selfde nie, dat hulle veranderd sal wees. Dat hulle sal weer, die Heer het ons aangeraak. Die Heer het ons leven verander. Die Heer het ons niet gemaakt. Die Heer het ons genees vanmorgen. Die Heer het ons versterk vanmorgen. Die Heer het ons nieuwe kracht gegeen vanmorgen. Die Heer het vir ons nieuwe genade bewys vanmorgen. Die Heer het vir ons in ons materiële dinge gesorg vanmorgen. Die Heer het vir ons huise gesorg vanmorgen. Die Heer het vir ons vrouwens gesorg vanmorgen. Die Heer het vir ons kinders gesorg vanmorgen. Halleluja. We worship you, we worship you. A last of all. In the presence of Jehovah, God Almighty, Hallelujah. 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 As daar nog iemand is wat voor die Heere wil kniel, as jy daar wil kniel waar jy staan, of as jy hiervoor wil kom kniel, sê dit vir my gee jy eer vir morgen Heere. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ik heb een antwoord zo zeer dank je voor hier. Dank je voor die tegenwoordigheid hier. Dank je dat die mensen aanraak. Dat hulle weet, dat hulle weet nou. Dat is hier. Dat is die mens wat aan mij raak. Dat is God wat aan mij raak. Mandy, what fun, my sister. Hallelujah. Thank you, Heere. I can't sit back in here. Halleluja. O Heer. Daar is niks soos wanneer die Heere beweeg tussen ons nie. Wie geniet het? Voor miskien is dat vir betuig mense vreemd, maar weet het net, dit is die kracht van God in Jesus. Ja. En hy sal jou aanraak, hy gaan jou nie skade aan doen nie, hy bekrachtig jou, hy bedeel jou met nieuwe dinge in jou leven, nieuwe gaves. Weet jy, in die teenwoordigheid van die Heere kan jy goed begin kry wat jy net vir stommoer is in jou leven verder. As jy God vertrouw vir groe dinge, kan jy begin bekrachtig word vir dinge buiten wat jy nooit gedink het jy sal kan doen nie. Die God wat jou geskip het, het jy gedink hoe, wanneer hy in, wanneer hy in sy teenwoordigheid is, nee, wat kan hy nie in jou leven doen, dat die mense daar buiten kan aanraak nie? Maar ons moet het wel hee. Die groot ding is net, God dwing om nooit af op mense nie, hy, hy sê, jy moet het wel hee. Jy moet het wel hee. Nou vanmorgen, Don weet nie waar oor ek preek nie, waar is Don? Ons hebben die sonnes gehoor. Ek het, um, ek het nie vooral gesê waar ek preek nie, maar um, sy het een lied ingesit wat, wat vir my so kostbaar is, wat oor die engele gaan, want ek wil so bykie met u oor die engele praat vanmorgen. Want as u die woord verstaan vanmorgen, gaan u verstaan wat het gebeur hier terwijl ons aanbid. <laughs> dit is nie net ons wat hier is, nie die engele is hier. En dit is nie ek wat so sê, nie is Godse woord wat u so sê. Ek, ek wens per ty keer, God kan net ons geestes oor net so bykie oopmaak. <laughs> Laat ons net sien wat gebeur hier so. Hoe opgewonde hulle oor God is, dan sal jy dalk skaam oor hoe opgewonde jy oor God is. Want hulle is verskrikkelijk opgewonde oor die Heere. Hulle is verskrikkelijk opgewonde om vanmorgen in die kerk te wees, want hier gebeur dinge wat hulle nooit heel te mal verstaan nie. Hier gebeur dinge wat van 2000 jaar wat Christus vir ons gesterf het, gebeur daar in elke dienst 
van die goed diezelfde van het anders te, want God maakt altijd nieuwe dingen. Dat is altijd nieuwe goed wat gebeurt. En die engelen is dus in de universiteit van die jaren wanneer hulle hier zonde is. Want hulle leer goed wat niet eigenlijk voor die engels, engelen beskore is niet. Goed wat hulle nie heel te verstaan nie. Kijk, van die heerlijkheid kan je niks vertellen. Hulle is heel tyd in Godse heerlijkheid. Hulle is nie heel tyd in Godse teenwoordigheid. Maar als goed wat hulle nie verstaan wat die mens beleef nie. En dit wil ik met die bykie deel vanmorgen. Is jy, is jy opgewonde? Het gaan so'n bykie een lering wees vanmorgen, maar geniet het en ontvang dit. En misschien als hij weer kerk toekom, sal hy nooit meer diezelfde gezondheid kerk toekom. Is het recht so? Goed, ons lees eerst as so, die titel van die boodschap vanmorgen is, hoekom kom engele kerk toe? Hoe kom kom engele kerk toe? Nou, laatste week het het vir my gevoel of ek net vir die engele preek. Um, dit lyk al een beetje beter vanmorgen. <laughs> Onthou net, ek kan nie net vir die engele preek nie, want as goed wat net dier mense kan gebeur, wat hulle moet aanskou, so jy moet nie wees. So, so as dat daarom so tien is, dan sit daar dan kan ons preek. <laughs> Lukas 15 vers 1 tot 10. En al die tollenaars en die zondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Dis nie mense wat, wat hier die verschrikkelijke grand mense is, wat eindelijk aan die Heere toe wil kom. Nie weet jy, grand mense te slim geraak. Dis nie eindelijk hulle wat na die Heere toe wil kom nie. Dis, dis die tollenaars en die zondaars en die skrif, nie die skrifgeleders nie, hulle wil nie eindelijk, hulle het altyd stories. En die fariseers en die skrifgeleders het baie gemurmureer. Wanneer hulle in die kerk is, sal jy altyd ervaren dat hulle sal murmureer. Daar sal altyd iets fout wees. Jy weet, as die pastoor een meer toelaat dat die geest werk, dan is het nie recht nie. As hy te min toelaat, dan is het ook nie recht nie. So, daar sal altyd iets fout wees by fariseers en skrifgeleders en het gebeur en gesê, hierdie man ontvang sondags en eet saam met hulle. Ach, dank die Heere dat hy saam met sondags eet, want anders het ek nie genade gekry nie. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelijkenis en sê, wat er man onder julle wat honderd skaap het, en een van hulle verloor, laat nie die negen en negentig in die woestijn staan, en gaan achter die een aan wat verloor is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blijdskop op sy skouwers. <laughs> ek wil hy moet sien hoe God jou op sy skouwers gesit het, toe hy jou kry. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bieren by mekaar en sê vir hy, wees saam met my blij, want ek het my skaap gekry wat verloor is. <laughs> ek sê vir julle dat daar net so blijdskap sal wees in die jimmel oor een son daar wat hom bekeer. Oor nou, in die jimmel. Blijdskap in die jimmel, oor een sonder wat omkeer, meer as oor 99 rechtvaardig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of wat er vrou wat 10 penning sê het, as sy die 1 penning verloor, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek ons zorgvuldig, totdat sy dit gekry het nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en biervrouwe by mekaar en sê, wees saam met my blij, want ek die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blijdskap voor die engele, van God, oor een sonder, wat hom bekeer. Sê bykie saam met my, blijdskap in die engele, onder die engele, oor my, wat my bekeer. Yes, man, weet julle, die Heere is so groot, dis, ek is klaar, nee, daar sê, goed. Terwyl een groep godsdienstleiers kla en murmureer oor die sondags, juig die engele oor een siel wat hulle tot God bekeer. My broer en sister moet nooit op een plek kom waar jy so kritisch is, dat jy nie meer kan sien wat God doen, jy hoor. Moet nooit so kritisch raak nie. Hoekom het bekering van een siel so effect op engele? Hoekom stel hulle so intens in die saligheidsplan van God belang, al is daar gevallen engele wat nooit weer die saligheid kan kry nie, wat nooit, of engele kan die saligheid kry nie, maar wat nooit weer een kans kan kry om hersteld te word nie. Kom ons lees net gauw daar oor in Judas 1 vers, Judas 1 vers 6, kom ons lees net gauw daar oor. Weet jy dat daar engele is, en, en dan is daar demone en die, die, die duivel, weet jy dit, weet jy dit. Weet jy dat die duivel en sy demone op een tyd engele was? So hulle was allemaal, het vir God aanbid, het die heerlijkheid van God ervaar, en op een dag het die duivel, wat Lucifer was, het besluit, ek gaan teen God draai, en hy draai dit, en had de derde van die engele saam met hom gaan. So, lees gauw vir my daar, Judas 1, uh, nee, is het 7, 6, 6 asjeblief, ja, Judas 1 vers 6, En die engele, 
wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, wat bet, wie is dit, wat er engel is dit, die wat van God al weggegaan het, maar hulle eie woning verlaat het, hulle die jimmel verlaat, het hy vir die oordeel van die groot dag met eeuwige boeie onder die duisternis bewaar. So dat is verschrikkelijk, dat is verschrikkelijk dat daar gaan nooit weer vir daar die engele genade wees. Die engele, en ons gaan net nou net, net bykie kyk, hulle weet nie wat genade is nie, hulle weet nie wat genade is nie. So, hulle weet wat rechtvaardigheid is, maar hulle weet nie wat genade is nie. Lukas 2 vers 10 tot 14, kom ons kyk gaan wat doen die engele. Hierso is een groot, daar is drie groot dinge wat die engele beleef. Die een was die skepping, denk jy dit was vir hulle wonderlik toe God gesê, pff, laat daar lees, laat daar licht wees, laat daar scheiding wees, laat daar, me, ek denk, terwijl die mens maak het hulle so, wow, huh? so, hulle het dit gesien, hulle het die skepping gesien, en toe beleef hulle iets, hulle moet een boodskap lever vir die mense, maar hulle verstaan nie heel tommel die boodskap nie, hulle, hulle moet het sê, maar dis, hulle, die begrip is nog nie vir hulle heel tommel, en hoor jy wat sê hulle, en die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tijding van groot blijdskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David geboor is, die saligmaker, wat Christus die Heere is. Hulle sê dit vir hom, want dit is die boodskap wat hulle van God afkry, maar hulle verstaan dit nie heel te mooi. En dit is vir julle die teken, julle sal een kynkie vind wat in doeken toegedraai is, en wat in die krip le. Is dit tot daarna? Nog aan. En skielik was daar saam met die engele, een menigte van hemelse leerskare, wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, en die mense wel behaar. Daar is hy, is dit klaar? Oké, okay. goed. Broer en sister, engele prijs God oor die komst van die saligmaker. Hulle loof om, hulle eer om, hulle is opgewonde oor om, hulle sing oor om, maar saligmaker, die beginsel van saligmaker, is nog nie vir hulle heel te mal. Hier is by die geboorte van Jezus. Nee, hulle verstaan nog nie saligmaker heel te mal. Nou in 1 Petrus 1 vers 12, sien ons dat engele begeerig is, jy hoef het nie nou te gee nie hoor, ek gaan het later, gaan ek, gaan ek omgee, dat engele begeerig is om in te sien in wat die evangelie is, hulle wil graag verstaan wat is die evangelie, so hulle is vanmorgen hier, om nou te luister na die boodskap, hulle luister nie, hoor nou, hoor nou mooi, is, leef jylle jylle ook betek hier in soeke goed in, he? of is dit net ek wat so dromer is, <laughs> he, Hey, hulle, hulle, hulle sit hier vanmorgen, wat gaan hier die pastoor vandag sê oor die woord, kom ons luister gau bykie, ok, so, hulle is begeerig om in te sien in die evangelie, hulle weet Jesus het vlees geword, en hulle, en hulle kyk in, wat het, wat het nou gebeur, Godse reddingsplan fascineer die engele, hulle is in verwondering en juig daar oor, by die, skeping, by die skeping was die engele laas so opgewonde, soos toe hulle nou gesê het, een saligmaker word vir julle gebore. Maar weet jy nou, aanskou die engele het derde groot wonderwerk. Ek was acht jaar oud, nee, acht jaar, ek was een sienkie van acht. Toe het my pa gepreek, en op die preek van my pa, hard loop ek uit en ek sê, ek wil Jesus aanneem as saligmaker, ek wil hom aanneem as my verlosser, ek wil Jesus, ek, 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 ek denk hulle moes my mooi verduidelik het wat het is, en daar was die engele weer so blij as toe hulle gesê het, vir julle is vandag gebore, het, het hulle weer so blij geraak, toe Alwijn sy hart aan die Heere gee, sê bykie jou naam daar so voor die Heere, sê bykie jou naam, toe ek, wiekie, 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 toe ek Mikkie, die Heere aanneem, toe is die engel is so blij gewees, is dit nie wonderlik gewees nie, is alles, alles opgewonde gewees, oor toe jy die Heere aanneem, daar was een oomblik toe jy gered is, toe die engel gejuig het, baie dinge in die geestwereld het een inpak op die fysische wereld, hoor nou baie mooi wat ek hier sê, baie dinge het, in die geestwereld het een inpak op die fysische wereld, weet jy hier gebeur oorloe en goed wat hier ingaan, wat een inpak het op jou leven in die week, Dit het met, met ons gebeur hierdie week. Ons het, laatst week het ons een ding ervaar, ek het in die dienst ervaar, uh, hoe die leven van God is, en die kracht van God, en hierdie week doet ons aanval in ons leven. So in die geestwereld het daar dinge gebeur hierdie week, wat ons as familie aangeval het, en een inpak gehad het op ons fysische wereld. Verstaan nie, dit is wat gebeur, baie keer, dan, dan kan jy nie verstaan, wat is nou hier bezig om te gebeur, maar dan moet jy net weet, dat is een inpak van die geestwereld op jou fysische wereld. Maar, maar hier, wanneer jy tot bekering kom, is daar van die fysische wereld, een inpak op die geestwereld, want die geestwereld raak verskrikkelijk opgewonde, omdat jy tot bekering kom, 
Ja. Jy, die, die geestwereld raak so opgewonden dat jy nie meer hel toe gaan gaan nie. Huh? Ons word eindelijk sonder woorde bestraf, want ons is nooit opgewonden van een siel tot bekeer. Weet jy my broer en my sister, as jy nie opgewonde is oor een siel wat tot bekering kom nie, moet jy jou hart onderzoek. Dan moet jy sê, jyre, het ek selfsuchtig raak, want ek gaan ons nou, ek, ek is op my pad, jimmel toe, singend, singend, worry nie oor die rest nie, ja. Jy moet bruis in jou binneste, wanneer iemand sê, ek wil God aanneem. Ons moet ons prioriteiten recht kry, my broer en my sister. Wat maak die jimmel bly? Denk jy die jimmel worry oor jou geld? Denk jy die jimmel worry oor jou huis, en hoe mooi jou huis is, en wat de meubels jy het, en wat de kar jy het? Die jimmel het nie een saak met dit nie, man. Die jimmel is bly dat mense gered word. Halleluja! Hoeveel wat ons doen, maak die jimmel bly? Denk so'n bykie aan jouself vanmorgen. Wat wat jy elke week en elke dag doen, maak God bly. Wat laat die engele juig. Denk dit so'n bykie, as jy God begin loof en prijs in jou, in jou stilte tyd, denk jy dit maak die jimmel bly. Hulle staan aan juig saam jy, kan hulle dit nie hoor nie. Wat sê hulle hoor, sê die dag daar vals is die dooie. Die siel van my kering maak die jimmel bly, halleluja. Dit het God, hoor jy, kan ek vir jou gauw iets sê? Die skepping nie, is nie eers so belangrijk soos wat een sielse redding is nie. Hoekom sê ek dit vanmorgen? Want die skepping het God net sy asem gekos. Hy het net gesê, en ek het verlede week gepraat oor die stem van God. God het net gesê, laat daar wees. Maar jou redding het om sy seense bloed gekos. God het baie meer uitgehaal van homself en van hom as die God uit, toe hy jou gereed het, as wat hy gedoen het, toe hy die, die aarde gemaakt het. Halleluja. Ek wil gauw vir jou paar redes gee, hoekom engele graag by die belangstel in die kerk en in redding. Weet jylle, die kerk is, is Godse voertuig, en ek het vanmorgen net so van hy genoem. God werk, God het nie alternatief nie. Die kerk kan hoe swak wees, die kerk kan hoeveel uh, gekritiseer word en gesê word, net wat ons wil. Maar God het nie alternatief vir die kerk nie. God het sy hele woord, het sy nieuwe testament het in gerig op die kerk. Hy sê, dis die plek waar ek my redding wil laat gebeur. Dis die kerk waar ek my engel hier instuur om te kom kyk, hoe wat gebeur daar. So ons as pastore en ons as bedieners en sangleiers en allemaal het so groot verantwoordelijkheid om God tevrede te hou en wat ons doen hier. Nou die eerste ding, wat die engele bly maak, hulle is bly, want Godse kroon word herstel, as een van sy kroon van die skepping tot bekering kom. Jy is die kroon van Godse skepping, en wanneer jy ongered was, en jy die duivel gedien en alse, en jy kom hier, en jy kom kniel voor God, en jy sê, ek neem jy aan as saligmater, word daar die kroon, die, die mooi perel, word uitgehaal en teruggesit in sy kroon. Hy is dier gekoop dier die Heere, so hy, Hy die, uit sy skroon van sy skepping herstel, wanneer mense tot bekering kom. Jo, sê bykie vir die een al langs jou, toe ek tot bekering kom, toe kom na extra perl of diamant in Godse kroon, halleluja, halleluja. O, rabba shendor, o, nalabana, halleluja. Hoe opgewonde is God oor fontein van levende water, sy geredde siele vanmorgen. Dit het sy kroon mooi gemaakt. Halleluja. Oh, ek ervaar die salving van die Heere. Tweede is word elkeen wat gered word, verklaar dat Jezus nie verniet gesterf het nie. Wanneer ek tot redding kom en sê ek, oh, dankie Heere Jezus dat hy vir my gesterf het. En die engele kyk en hulle sê, wow, Jezus het nie verniet gesterf het, daar kom nog een tot bekeering. Derdens weet engele, baie, meter as, baie beter as ons, wat die gevolge van sonde is. 
Hoor nou mooi wat ik voor je nou sê. Onthou die engelen, die twee derde engel, het gezien hoe mooi hulle allemaal was. Hulle het gekyk na die derde engelen en hulle het gezien, wow, ons is dan maar baie mooi dier God geskip. En toe die zonde en komt te zien hoe al hoe leerlijker wordt hulle. Al hoe leerlijker wordt hulle. Demonies. He? Het, en hulle weet wat zonde op die engelen gedoet. En het zien ook elke dag, als jij zondag, dan denk hulle, ach, jere, doen iets hier, jere, asjeblief, jere, kijk hoe lelijk wordt hulle as hulle zondag. He? Die engelen zien dit, en hulle wil nie hee dat het moet gebeur nie. Hoe verschrikkelijk, hulle weet hoe verschrikkelijk die hel is, en hulle weet hoe verschrikkelijk het gaan wees, vir daar die gevallen engel om een dag in die hel te wees. Hoor nie so, ons het altyd die historie van, ach die duivel gaan jou met de vurk steek en jou in die vuur sit, hy gaan die ergste brand man, hy is nie die een wat jou in die hel gaan sit, nie is God wat jou in die hel gaan sit, die duivel gaan eerst in die hel gegooi word, vierdens weet, beter van die heerlijkheid, wat op die geredenis wacht. <laughs> Onthou een iets wat die engele weet nie, is wat is heerlijkheid. O oh, die heerlijkheid, ek, ek, ons ervaar druppelkies, ons het vanmorgen gesing krimmelkies nie. Ons ervaar krimmelkies van die heerlijkheid van God. Weet jy, wanneer die heerlijkheid van God waarlijk vaardig word, dan val mense se krikke van hulle weg. Hulle begin opstaan uit reistoel uit. Hulle begin opstaan uit die dode. Hulle, hulle kankers val uit hulle uit. Dis wanneer die heerlijkheid van die heerlijkheid vaardig word. Ons weet dit van krimmels. Hoe ons het vir my horen daarmee Heere ervaar is ook. Dank die Heere in die ervaring raak hy ziel aan. En mense kom kniel voor hom. En dan gebeur wel iets. Maar dan kan soveel meer gebeur wanneer ons weet wat is, wat in, in het soeke het na Godse Heerlijkheid. Die engele weet wat dit is. Hulle weet, want hulle bly in die heerlijkheid. Hulle bly in die woonplek van God, halleluja. Daar om die troon ervaar hulle die heerlijkheid van die Heer. Vijfdens, hulle ken die aanloop van Jezus' leide in Gethsemane. Hulle het gesien, Jezus begin daar bloed zweet. Hulle het gesien hoe hy daar bloed. Hulle het gesien hoe hy die via die hulle roosa begin loop. Hulle het gesien hoe hy gogota stap met die kruis. Maar hulle verstaan dit nie en hulle verstaan dit nog steeds nie. Hulle het gaan nou vir die dit wees. Hulle sien dit, dat het nie te vergeefs is vir ons nie. Hulle sien dit wanneer ons iemand aan, wanneer ons hier Jezus aanneem. Die engele focus op God. Hulle focus net op God, engele focus net op God, en dit maak hom blij dat hulle focus op hom, maar ons focus so baie keer op ander dinge, is dit nie waar nie my broer en my sister, kan ons een bykie eina sê daar, ons focus op soveel goed wat ons dink belangrik is, en een dag wanneer die Heere Jezus ons gaan kom haal, gaan ons dink, ach Heere, as ek maar net al hou gemors net gelos het, en u gedien het in gees en waar, ja, Hebreus 12 vers 2 sê, hoor jy so, is so'n mooi gedeelte. Jezus, toe hy na die kruis toe gestap het, dink jy hy het geconcentreer op sy pijn en leiding. Wat is jou naam? Ja, Luan, Luan. Weet jy, toe hy na die kruis toe geloop het, het hy gefokus op Luan. Hy het jou gesien, en het geweer 2000 jaar verder gaan Luan hier in die kerk sit, en ek glo, jy is al gered, ek glo, die Heer Jesus al aangeneem, as jy nie het, nie weet ek, jy gaan om vanmorgen aanneem, maar, maar, maar het Luan gesien, het my gesien, het elkeen van ons gesien, en hier, hier staan, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en vooreinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgauw is, wat sy vreugde is om voorgauw, die kruis, nee, die kruis is nie, die kruis, as iemand as vir my sê, ja, die kruis is vreugde, <laughs> Wat vir die vreugde wat hem voorgaan is, die kruis verdraait, die skande veracht het, aan, aan die rechterhand van die troon gaan sit het. So, wat was die vreugde van Jezus toe hy kruis toe loop? Dat iemand gereed gaan word. Hy, hy, hy stap na die kruis toe met die zwaar ding op sy skouwer, en hy sien het, miljoene mense, wat gaan ja sê vir hom, en hom aannem as salig maak en verlos het. Halleluja, halleluja, hoe groot is die Heere. Nou goed, wat moes engele leer? 1 Korintiërs 11 vers 10. Wat moes engele leer? Het, het ek bykie lelik geskryf, soekie? <laughs> Daarom moet die vrou een aanduiding van die gezag 
op die hoofdwet ter wille van die engele. So, hoe komt ek jylle, nou, 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 ek, hoop, ek weet nie of al die vrouwens volgende week kan hoede draad. <laughs> maar is nog al een einde ene hier die hoor. Die, die, die jyre, die, die jyre sê, ons moet ter, jy moet ter wille van die, van die engele moet jy een hoekie dra. <laughs> ok, kom ons kyk gewoon nog een beetje verder. Die engele is in die gemeente by die dienst. Ter wille van die engele, kan jy maar hoe dra. <laughs> As ons rechtig glo dat engele in die dienst is, dan sal ons ook in openbaring 8, dit is my wonderlik, openbaring 8 vers 3 tot 5, hoor wat gebeur hier. Jy moet nooit onderskat wat gebeur by die dienst nie. Dit is groot dinge wat gebeur by die dienst. En een ander engel het gekom en met een gouwe wierrook bak by die altaar gaan staan en baie reekwerk is aan hom gegee. Reekwerk is baie vir die heerlijkheid van God, net die reekwerk wat daar geoffer. Maar nou hoor jy so, baie reekwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die Heiliges, hulle wat, wat kinders van God geword het, op die gouwe altaar voor die troon te le. Weet jy wat gebeur wanneer jy bid? Weet jy wat, wat gebeur wanneer jy bid? Die engele staan nie om jou, en wanneer jy bid, dan word die uh, essence, die uh, reekwerk van die Heere, word in een bak gegooi, en dan sit hy jou gebed daarby, en dan vat hy dit na God toe. Dan sê, God, wat is, wat is jou naam weer? Zander. Dan sê, dan sê die engel, God, dis wat Zander vir jou bid. En dan sê die heren, ok, ek wil vir Zander antwoord. Gooi sy antwoord terug aarde toe. Gaan lees maar die gedeelte. Oh, ja. Het iemand al so'n boodskap gehoor? Nou, my broer en my sister. Oh, wanneer, wanneer God begin om vir Zander te antwoord. Jylle, jylle moet hierdie goed begin sien, jylle gaan sien hoe gaan jylle gebedslewe, een levende gebedslewe word. Jy moet begin dit sien wat gebeur. Jy moet begin sien wat doen die engel in my gebeur vir jou. En hoe vat God het en begin het antwoord. Nie altyd soos onze dag wil geantwoord, he nie. Dit moet ek ook net bij sê, nie. Ok, nou is ek vir oomlik van my, van my preek af. Ok, nou wil ek gauw vir jylle iets baie wonderlik sê. Ephesians 3 vers 10. Is jylle nog hier? Is jylle ok? Kan, kan ek maar nog so 10 minuten preek? Is jylle ok? So dat nou dier die, wat is dit? Dier die gemeente, hoor nou wat doen jy? Aan die overhede en die machte, wat is dit? Engele, he? In die jimmele, die menigvuldige wijsheid van God bekend kan word. Jy moet iets vir die engele leer van morgen hier so. En ek hoop aan hierdie einde gaan jylle dit mooi verstaan en gaan jylle, gaan jylle sien. So ons moet iets vir die engele leer. So dat nou dier die gemeente, is jy deel van die gemeente? Sê ek is deel? Ek is deel van die gemeente? Ek gaan vanmorgen vir my engel, die een wat oor my wag hou. Weet jy daar is engele wat vir jou oor jy wag, wag hou? Ha? Ek gaan vanmorgen vir my engel iets jy leer van God. Hoor jy so? Hoor jy so, sê vir die een al langs jou, ek raak opgewonde. So dat nou dier die gemeente aan die overheen en die macht en die jimmel, die menigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan word. 1 Petrus 1 vers 12. Hoor nou jy so. Aan hulle is geopenbaar, wie is dit? Wie is daai? Aan hulle. Engele. Aan die engele is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons, die dinge bedien het, wat jylle nou aangekondig is, dier die wat die evangelie, aan jylle verkondig het, in die heilige geest, wat van die jimmel gestuur is, dinge waarin die engele, begeerig is, om in te sien, die engele, broers en sisters, staan hier vanmorgen, ja ek weet, jy weet nog nie, maar toe maar, jy gaan net nou dat ek beter verstaan, wat is daar wat, aan, wat die engele aangaande God nie weet nie, wat die gemeente aan hulle moet leer, engele is nie alwetend nie, want hulle moet ook die heel tyd leer, gedierig leer, hulle moet gedierig, onthou, die engele is nie God nie, hulle leer elke dag iets niets van God, dink jylle nee, die Godheid kan ooit in een boksie gepak word en gesit word en gesê word, nou weet ek alles van God, nou dink jy, engel kan alles van God nie, groot, 
God is te heerlijk, God is te wonderbaar, God is te almachtig, halleluja, 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 die engels, engels is nie al weet het nie, wat hulle weet, leer hulle die heel tyd, Isal sê, hulle het soveel van God gesien al, weet jy pastoor, jy, hoe kan jy dit sê vandag, hulle sien die heel tyd vir God, hulle hoor die heel tyd by God, hulle sien die heel tyd wat God doen, hulle is na by God, hulle aanbid God, en nou moet hulle van die gemeente leer, ja, hulle moet van die gemeente leer, nie alles nie, denk jy ons kan die, kan die engele iets leer van die skepping, Nee, hulle het gesien, <laughs> hulle het gesien toe hy sê, la daar licht wees, Uf! hulle het gesien, van die skepping weet hulle baie meer as jy, van baie ding hulle weet hulle baie meer as jy, maar as iets wat hulle nie weet, ja, halleluja, en dit wil ons vanmorgen vir hulle weer sing, een nieuwe lied, halleluja, engele, jylle gaan weer vanmorgen, jy gaan denk die mense wat kyk vir my, wanneer ek oor die TV praat, dan sê ek, ek het jylle maar die koekies, jy het allemaal vir, meer regvuldige wijsheid, heren, wat is, die engele staan nou daar, God, sê vir ons vanmorgen, wat is meer van meer regvuldige wijsheid, kan nie, ja, ons kan nie hulle oor die skeping leer nie, maar ons kan meer regvuldige wijsheid vir hulle leer, en nou kom, kom ons gaan, is hier nog opgehonde, is hier recht om het hoor, ek hou dit tot die einde, die wijsheid wat engele by ons leer, is aangaande Christus, die gekruisigde. Hulle het hierdie goed aanskou, hulle het gesien wat daar gebeur, maar hulle kon dit nooit self beleef nie, want hulle moet nie gered word nie. Hulle is Godse dienaars. Hulle is Godse mense wat vooruit hart loop en sê, ek moet jou help, ek weet jy, ek is al baie dier engele gehelp. En nou kan jylle maar, ok, jylle kan maar sê, ek is maal, is rechts so. Ek sê jylle, ek is al baie dier. Ek het een dag gesien hoe een engel, twee trokke, so so grijp, aan, 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 ek weet nie waar nie, aan die kant, jy sê die hendels aan die trokke, nee, so aan die hendel, want, want ek het gerei, met die kar, en tussen twee trokke, eindelijk een paar trokke, het was die selmaatskapuise trokke, en ek het tussen om ingegaan, met my en my hele familie, en ek kan u beloof, as daar nie engele daai dag was nie, was ons pap gedruk, ons rei tussen die twee, en in die voorsteen besluit, jy wiskeelik, nou breek ek, En ek sien in my geest oog, sien ek in die spiel, en ons sê net, Heere, wees ons genadig, en ek sien in my spiel, hoe draai die wiel van die trok, so wiel is so, dit lyk of hy so achteruit loop. En ek sien hoe die rook uit die wiel trek, en hy stop achter my so ver van my af, sien jylle, so ver, en ek raak die trok voor, met my voorbamper. En ek weet daar die dag, en die Heere, oor my en Don en drie kinderkies, die wacht hou, dit is soos 30 jaar terug, so dat jy vanmorgen kan hoor wat die engele wil leer. Moe die Godse grootheid min acht nie. Goed, 1 Korintiërs 1 vers 21, ons moet nou begin na elkaar toe gaan. 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 25, want aangezien in die wijsheid van God, die wereld dier die wijsheid God nie ken nie. Hoor jy so, jy kan maar kyk die slim is nie, dis waar hulle baie moeilik om God aan te doen. Dis, wanneer ek by mense sit nie, en hulle wil Jesus aanneem, is dit om al die geestelik geroer het die binnen, en dan leer hulle nie dink, oe, maar hoe kan dit nou wees dat die kruis nie vir my kon nie? Jy sê nie, wow, ek vat het. Want aangezien in die wijsheid van God, die wereld die die wijsheid God nie ken nie, geken het nie, het dit God behaag, om dier die dwaasheid, Jezus, dit is kom ek, sêke maar een dwaas. Ek, ek sou nie een prediker kon wees, as ek nie maar eindelijk een dwaas is. Dier die dwaasheid van prediking, die wat gloe te red. God gebruik nie, man weet jy, ek dink as, as een engel, een van die groot is nou by jou kom, my broer, nee, sorry dat ek jylle gesinne so uitzonder vanmorgen, maar jylle is lief vir my, nee. As een engel nou, nou by jou kom en vir jou sê, jy sal gered word, man, ekie, dan sal ek dag sê, jy, ek sal dit moet doen. Maar God doen dit nie af op jou nie. God vat een pastoorkie, in een klein gemeentekie, in Boerijnes tyd, en hy sê, gaan preek vir hierdie mense, dat hulle my wil aanneem. Maar die nodig
een vraag teken en die Grieke soek wijsheid. Maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, een strijkelblok vir die jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, jode sowel as Grieke, Christus, die kracht van God en die wijsheid van God, Want wat dwaas is by God, is wijzer as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Oh, jyre. Colossense 2 vers 2 tot 3. Dat hulle harte vertroos mag word, dier dat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rijkdom, van die volle verzekerheid van inzicht, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. En wie al die skatte van wijsheid en kennis verborge is. Die engele kan nie al die skatte kry nie. Miskien as, ons, as die Heere Jesus ons kom haal, wie gaat saam met my? As hy gaan kom op die wolke, want die woord sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê, wanneer hy gaan kom op die wolk, en ek sit my oe op hom, en ek gaan, hier gaan ek, hier gaan ek, hier gaan ek, hier gaan ek, en ek kom by hom nie, gaan hy my vorm van heerlijkheid tot die heerlijkheid, soos hy self is. Dan gaan alle wijsheid, en alle kennis, gaan in my invloei, en hy gaan sê, wow, God, hoe kan ek het ooit so misverstaan? Jy sê, ek trek lekker lang vandag. Natuurlijk ken die engele Christus. Die engele ken Christus, want hy het hulle gemaakt. <laughs> maar dis te betwyfel of die engele God sy volle verlossingsplan in Christus Jesus ten volle verstaan. Hy het wel die vreugde ervaar van die lied in die veld by Bethlehem een verlosser, een saligmaker, word vir julle gebore, en hulle die vreugde daarvan ervaar, maar die inpak daarvan is te groot, die inpak van Godse werk, is te groot, jy sê in die vreeswording is dwaasheid by slimmes van die wereld, maar dit is godelike wijsheid, God maak dit duidelik in 1 Korintiërs 1 vers 21 en 24, dat dier die dwaasheid van die prediking in God mense red, die kerk is as ware die engelse universiteit, Hulle sit vanmorgen hier, en hulle teken aan, hulle sê, nou weet ons iets wat die pastoor gesê het vanmorgen, oor wat die bybel sê die engel is, en wat God is, en wat Jesus Christus is. Hulle sien hoe God vanmorgen mense dier die prediking raak. Nog iets wat die engele by die gelovig is leer, engele verstaan rechtvaardigheid van God. Ons verstaan daar ook nie altyd rechtvaardigheid. Miskien gaan jy en jy verstaan nie. Weet jy, ek, het, uh, ek moet nou belei vanmorgen. Ek sê vir Don vanmorgen, ek het, ek het nie geweet hoe gaan ek preek vanmorgen. Want ek was eerst kwaad vir God hierdie week. En toe raak ek hard sê, om het te kwaad gegaan. Na sondagse dienst het ons een aanval gehad met twee, ons twee ook klein sienkies en hulle was in, in, uit in die hospitaal die week. En ek het gesê, Heere, mag ek dan sondag gepreek oor die stem en die grootheid, Heere, hoe kom hierdie dag? En ek wil eindelijk vanmorgen, ek wil eindelijk net nie opgedaag het vanmorgen nie. Ek wonder wat sal gebeur as ek maar net nie opdaag nie, want jylle doen dit betek keer. Arme pastoor, sussel. Pastoor, ek gaan vir jou sê as ek nie opdaag nie dan daag jy ook jy op jy. <lacht> Misschien gaan jylle daai ochend, nee, nee, dat God moet aanroep. Jesaja 53 sê, die straf wat die vrede aanbring was op hom, dier sy wonde, en hy had vir my geneesing gekom, en daar van my herstel gekom. Maar weet jy wat, die engele weet wat rechtvaardigheid is. 
hulle het gesien toe God die derde engele en die weet jy wat sê die woord in Lukas ek denk Lukas 10 hy sê en God het om soos een weerlig straal uit die jammel gegooi toe is hulle allemaal uit en die ander twee derdes engel, engele het gesê, dit is rechtvaardig want hulle het teenom opgestaan dit is rechtvaardig maar die verskrikkelijkheid en dit wil ek nie, jy moet gaan berid en dier nie, jy kan maar vir die Heere vraag as jy die weisheid begin kry ek dink ons het soveel goed wat ons om wil vraag dat ons alles gaan vergeet as ons al boos ek het so baie goed wat ek God wil vraag en ek dink as ek daar kom, kan ek sê, Heere, moet nie waar nie dit maak nie meer sak as iets wat die engele nie weet nie hulle weet rechtverdig, maar hulle weet nie wat genade is. Genade onbeskryflik groot. Engele, luister hier, ek weet julle gaan het nie verstaan nie, want julle kan nie tot redding kom, julle is Godse dienaars. Maar ek wil vir julle sê vandag, in die universe tyd van God, die mense wat hier sit, kan allemaal vanmorgen genade beleef, hulle kan vanmorgen weet, Jesus Christus het gesterf vir hulle, maar hy het nie net gesterf nie, hy het opgestaan en hy lewe tot in alle eeuwigheid, en hy is die enigste weg, na die vader toe, halleluja, en dit engele, verklaar ek vanmorgen, in die naam, boe elke naam, die naam van Jesus Christus, word verheerlik in die kerk, halleluja, want die Heer, het ons waarlik gereed halleluja ons is sy kinders en ons gaan jimmel toe Johan halleluja uit genade is jylle gereed nie uit jylle goedheid en jylle dade en alles wat jylle so mooi doen nie ja dit is goed om dit te doen want ons gaan een kroon kry die jylle gaan eendag die kroon he maar eerste wil ek sy kroon sien jy gaan sien he jy gaan ook eerst baie worry oor jou eie kroon nie Jy gaan sê, jyre, kan ek net sien, waar sit ek in die kroon? Is jylle ok? Halleluja. Die kerk is Gods liefdeszaak. Die kerk is die aanspraakmakers van genade. Die kerk sê dankie vir Golgotha. Die kerk sê dankie vir die opstanding van Jesus Christus. Kom ons staan voor die Heere. Hoor jylle, hoor jylle daar, hulle juig, kom ons, kom ons prijs bykie God, kom prijs bykie die, jylle kan my hande klap ook maak, wil eindelijk jy jylle stem aan moet het sê, Ek wil hy jylle stemme moet het sê, ons het die heerskapie van die Heere ontdek, ons het die genade van die Heere, o engele, ons leef ons stemme op na die koning van die koning, die Heere van die leerskare is ons God, ons word, ons is verteenwoordig dier Jesus, halleluja, ons hoef nie vir ons self te vecht nie, die Heere Jesus het klaar vir ons gevecht, halleluja, ons hoef nie die strijd te wen nie, die strijd is klaar gewen, halleluja, die heerlijkheid van die Heere kan vaardig word oor ons, in my binnenkamer kan ek God begin beleef, in die binnenkamer kan ek die heerskapie van die Heere begin beleef, as ek begin bid, hoor hy en hy antwoord, en die engele vat het en sit het in die bakke opgevang en gooi my antwoord terug, want die Heere antwoord my altyd, halleluja sy genade is altyd oor my uitgestort halleluja halleluja, halleluja is daar iemand wat die Heere nog nie aangeneem het, in hulle leven nie is daar so iemand, die kan nie die hand lig, is allemaal hier, kom ek verduidelik net vir jou, as jy sê die Heer Jesus aangeneem, dan moet jy met jou mond gesê het, Heer Jesus, ek aanvaard dat jy vir my gesterf het op die kruis van Golgotha, ek verklaar vandag, dat Jesus Christus bloed, het my sonde gewas, hy het my skoon gemaakt, hy het my witter gemaakt as die sneeuw, halleluja, en ek aanvaar sy genade en verlossingswerk, aanvaar ek nou in my leven, ek sê nou met my mond, en ek glo met my hart, ek is een kind van die levende God, dan is jy een kind van die Heere, so jy allemaal het dit gedoen, nee, 
Oké, okay, maar nou moet die dankie sê. Dankie dat dit kon gebeur het, Heere. Sê vir hom dankie daar waar hy sta. Dankie dat die genade werk in my leven gewerk het, halleluja. Dankie dat ek dit ontvang het in die naam van Jesus Christus. En dat ek nou met vrijmoedigheid die troon van genade kan nader. Jy hoef nie meer bang te wees om my God in te stap nie. As ek daar stop, weet jy, weet jy wat, ek hoef nie eens aan die deur te klop nie. Ek stap net na papa vader, ek kom bykie by jy sit, want die sien het vir my die recht gegeen om by jy te sit. Halleluja, heerskapie en eer, kom hy toe, Heer. Hy is, voorwaar, is hy God. En hierdie gemeente, terwijl ek hier pastoor is, sal hy altijd verklaar, hy is waarlik God. Dank u vir die goedheid. Ons gee hy eer. En die kerk van die Heer sê Amen. En die kerk van die Heer sê Halleluja. En die kerk van die Heer sê, prijs ons God. Hy kan nie sit plek nie. Ons het, ons wil graag weer mense doop, jy het my nie laat weet toe nie, so ek het nou nie, yes, ok, so ons het toe nou nog nie water ingetap nie, maar as mense is wat wil gedoop word, as daar nog mense is wat gedoop wil word, dis deel van die reddingsproces, jy, as jy die Heere Jesus aangeneem het, soos ek net nou gesê, dan moet jy jou laat doop wat hy sê, en, gaan dan jyn, maak disciples van al die nazies, en doop hulle in die naam van die Vader, Sien en Heilige Geest, en dan, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So jy wat wil gedoop word, jy kan met my ook praat, na afloop van die dienst, of jy kan vir my een WhatsApp stuur, en ek kan met jy praat. Goed, goed, ek dink, voordat ons die loflied tot eer van die Heere gaan sing, kan ek my sok maar net die aankondiging schou doen, wie besoek ons vir die eerste keer? Daar is daar die bierbare oom. Hier so niemand nie, amal was al hier. Goed, vir jy wat ons besoek het, daar is nog eniekie. Daar is prachtige jongvrou. I know you more English. And I hope you understand the word. You can understand the word. Ek sê van, ons sing baie in Engels. En toe sing daar net Afrikaans vanmorg. Het is net die laaste liekie Engels. Woensdag ochend is sisters bid hier 10 uur en woensdag aand is om 7 uur power hour bid ons net lekker saam vir hier. Die handelinge project, ach asjeblief, sit maar iets op wat hier nog het in die huis wat miskien in die pad is en ook hier wat iets nodig het kan dit opsit. Hier kan met Jaak praat, daar is sy nommer, so hier kan met hom kontak en sê ek het hier Mercedes 2023 model wat ek graag wil weggeen. Heere, as hulle hierdie boodskap werkelijk gaan begryp en vat, dan gaan hulle dit op jou uitdoen. Moet nie dat hy my series jou hou nie, of BMW, of wat ook al, as hy moet opgaan nie. Swaar jongen, kar is kar is swaar. Wel zijn ons kost kas kort, nie bederfbare goedere, jy kan vir ons net bring in een sakkie op een zondag, jy kan net daar neersit. En dan ons mensies wat vir jaar, Annemie vir jaar woensdag, dan die Naomi Kriel vir jaar donderdag, dan die Letitia Hedinger, en die jylle is hier so net vanmorgen, en Marijke Dokkert, jy is ook hier vanmorgen, jy en al ons mense wat vir jaar is vanmorgen, jy so lyk my, mag die jyre werkelijk vir jy sien, in die week wat voorlee, mag jy ook een sien vir ander mense wees, goed, voorsangers, kom voor en toe, en ons gaan die laaste lied tot die eer van die jyre sing, ja, ons het een lysie hier so by die, by die preekstoel, jy kan net die naam en die nommer sit, as jy wil dat doop, en dan kan ons met die gesels oor die doop, ok, ok, Ek dink is nodig, ek moet een bykie, 
eindelijk moet ek weer bykie oor die doop preek. Want um, ek denk dat as mense wat nie verstaan hoe belangrijk die doop is nie. As Jesus vir jou gesê het, gaan dan jy maak disciples. Wat is disciples? Redding, nee. En laat jou doop. Wat gaan jy vir die Heere sê, as jy nou opgaan, en hy sê vir jou, kom met jou nie laat doof nie. Ok. Doof die Heere, sing vir ons. Kom ons staan, Heere. vrie een na langs jou. Kijk vir hulle. <laughs> Sê my God is die onvergelijkbare God. Hoor jy my sister? Nee, jy daar in die, kijk, kijk vir jou. Die onvergelijkbare God. Steven, kom sluit vir ons af. 
En ga jullie nou ga ik jullie gevangen, broer. <laughs> Hoor jy so, as jy nie wil bid nie, moet jy vir my voor die tijd kom sê, jy wil nie bid nie. <laughs> Is dit een laatste stoor? Um, voor ons afsluit, ek wil net vir ene elkeen sê, God is vir julle lief, ene elkeen, en draai na mekaar toe, en gee mekaar een drukje so belief, want julle kracht door vir mekaar, kracht. Ja, ek hou van wat ek sien, ek hou van wat ek sien. Kom ons maak jy oor toe. God, jy is een wonderlijke God, jy is God wat gee, jy voorsien. Vader, jy is almachtig, jy is wonderlijk. Vader, gee jy die gemeente, die kracht, die sterkte, leie hulle, soos hulle by die deur uitstap, God. Laat hulle uitstap en mense bring na die kerk toe, en vader, dat hulle vervul word met die heilige gees. Dat hulle geleid word, vader, dat oor ons wel gaan nie week, vader, dat die kan, hulle kan voel die kracht van die God, ons vader is met hulle, die heilige gees is met hulle, God. Vader, ek wil nie sê dankie vir een en elk wat vir oogend die is, en so, ba- vader, bid ek vir oogend oog vir ons pastoor wat aangeval is, vader. Hy is jy stier, hy is jy gebruik om, vader, bewaar om, en vader, lees een gesin, vader, en ons sit die heilige gees en die Heere sy genare oor hulle. Vader, laat ons jy uitstap, vader, as kinders en ons oorwinnaars. Amen. Broers en sisters, ek gaan daar staan om net bykie jy hand te skut, as hierdie groep wil, wil daak vir my jylle sê, jy kan ook hier uitkom as jy wil, hoor.